Bana asante sana kwako yeye ambaye unatupa nafasi again and again and again. Of course kukuburudisha kupitia e news ya East Africa TV. Yeah. Tunapata habari zote za burudani kutoka Bongo na nje ya Bongo. And it's your boy Sam Misago. It's your girl Suzy. Karibu sana sana sana. Pia asante sana kwa Timeless Saloon. Sema hivi sasa leo Timeless. Shura Timeless Saloon. Kwa kufanya nini? kupendezesha of course japokuja pendeza sana but anyway it's credit man i got give it to you hii <laughs> <laughs> e news uh, story tofauti kutoka bongo ni pamoja na yule baby mama ambaye inasemekana kwamba ana kibendi cha barnaba boy umeona yeah, yeah. bana uh, na amefunga kupitia e news na mzungumzia Rachel so stay tuned for that acha nikimwona barnaba yule kule yani nitafanya juu chini niende nikamuone barnaba lakini pia mama sonia kutoka filamu za Tanzania yanazungumzia jinsi gani wasanii wanapothaminiwa katika filamu bongo ukiniona mimi wewe unaona yule mama yule kashikwa ana kati kwanza auzi hebu kamtafute mama yule teme kkm sio yes, kutoka katika mitindao na pale pale ambapo unapojaribu kumkaba mganga umeona bana <laughs> unaanzaje kumkaba mtu, mganga mtu, mtu ameshawakaba twingi sana kwenye maisha yake kwenye ndoto zao na issues zingine kaa hizo uh-huh, wewe kibako na thubutu kumkaba huyo mganga wewe unategemea nini unategemea nini ambacho kitatokea yes so tunayo hii video ambayo of course put a smile on your face katika zile KKM zetu kutoka katika mitandao ame recommend mtazamaji wa e news akasema yo mimi ningependelea hii video yepo kwenye KKM yeah. and it's on it by popular demand twitter zame Imaya Ima yangu wewe. Dasa hii. Radio. Na mthamini. So of course unaweza kutupia hashtag yako via Twitter, Facebook au Instagram na mthamini ukatupia pia mchango wako. Tutashukuru sana kwa kufanya hivyo. Hii ni bio ya Miriam Makeba katika E News Shortback. Na kupenda malai Zinzile Miriam Makeba aka Mama Africa alizaliwa March 4 mwaka 1932 Miriam Makeba ni mwanamuziki mwigizaji na mpigania haki za binadamu tokea Afrika ya Kusini alilazimika kuajiriwa akiwa na umri mdogo sana sababu ya ugumu wa maisha uliotokana na kifo cha baba yake kama haitoshi aliolewa akiwa na miaka 17 tu na ilikuwa ni kipindi kigumu zaidi cha maisha yake lakini bado ugumu wa maisha haukuzima ndoto zake kama msichana. Mwaka 1959, Makeba alipata nafasi ya kushiriki katika filamu ya kupinga ubaguzi wa rangi iliyoitwa Come Back Africa. Filamu iliyompa attention ya kimataifa na kuanza kumfungulia njia za mafanikio. Filamu hii ilimfanya ahamishie makazi yake mjini New York ambako alipata umaarufu kwa haraka sana sababu ya ukubwa wa kipaji chake. Mwaka 1960 ndio safari yake ya muziki ilianza kwa kuachia album yake ya kwanza. Serikali ya Marekani iliwahi kufungia passport yake ili asirudi Afrika ya Kusini kwenye msiba wa mama yake. Inaaminika ilifanyika hivyo ili kulinda kipaji cha Makeba kisipotezwe na Wamarekani kwa kumruhusu arudi Afrika. Alikuwa ni mmoja kati ya wanawake wenye ushawishi zaidi Afrika na ndio sababu ya kupewa jina la Mama Afrika. Alifariki Novemba 8 mwaka 2008. Hii ni e news short back. Jamal. Esa. 
story <laughs> 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 Mgoni mwa vitu ambavyo vimeshawa iko trend right yes. so e news kapiga another step forward kumtafuta urecho na kuzungumza naye kutokana na zile tetesi kwamba anategemea kujifungua mtoto wa bana baboy na banaba anaweza kawa kashatia kile kibendi anategemea mtoto wa pili so tumezungumza na Recho na yeye kafunguka kama ni kweli na kibendi au ana expect ile bao big ile bao noma la banaba limekuwa go au limetoka nje mpira wa kona hapana mimi sina mahusiano na banaba at all. Na Barnaba ni rafiki yangu na mimi ni shabiki wake sana sana. Yaani he is my number one. Kwa hiyo mimi kupigana naye picha ni sisi ni sisi wote tupo kwenye tasnia moja na tunaonana na tunashirikiana mambo mengi sana. Kwa hiyo Barnaba is there for me as a brother. Na mimi niko pale kama mtu wake tu kama my sister cause hata nikimwona Barnaba yule kule yani nitafanya juu chini niende nikamuone Barnaba. Au hata yakiniona mimi hapa lazima nifanye juu chini niongee naye at least tu badilishane moja mbili tatu. Kwa hiyo na ukiona nimempost mtu kwenye page yangu huyo sio mtu wangu ever. Yaani hiyo ni sikufiche sio sikupost mtu ambaye mimi na mahusiano naye kwenye social network yote. Bana bosha kumpost. Mara nyingi na juzi mkopo wapi? Hatakuwa na <laughs> ilikuwa ni marathon I think na yeye alienda kikazi na mimi nilienda kwa stare zangu. Ukakutana. Yes, tukutana kwenye ndege. Na hoteli moja pia? Hapana. Unazo? Hamna, huwezi kwa nazo picha hata siku moja. Okay? Yeah. Pia nitumie fursa hii kukupongeza. Una ujauzito muda gani sasa hivi? Ujauzito mimi. Nani kasema mimi nina ujauzito? Wa nani? Wa nae. Ah, hamna. <laughs> Sio kweli. Sio kweli, sina ujauzito. Au tujipe muda. Hata muda yani hamna kitu. Yaani siko sina ujauzito wala sitegemei na sitaraji. Hizo tu ni story. Watu tu wanatafuta story. Watu wanamtafuta Barnaba sasa hizi. Wajua wapi pa kuingilia kwa sababu kwa upande wa Barnaba I think wamekosa story ya kumexpose yeye. So hizo hayo tu ni maneno. Lakini unazisikia hizi? Of course, nazisikia. Yeah. Kwamba Recho sasa hivi anatoka na Barnaba. <laughs> Watu wanaongea tu, sio kweli. Okay, unapokeaje hayo? Kaida Yaani ni kawaida sana kwa sababu yeye sio mtu wa kwanza mimi labda kuzushiwa naye. Kwa hiyo ni process tu inaendelea gafu inaisha. Kwa hiyo najua tu itaisha. Okay? Mm. Bwana we najua ataisha tu lakini tunajua yaishi kwa sababu mpo kwenye pilika pilika za kulea kiumbe sio. No, yani jamani hizo story hazipo na zidi kutokea. Yaani yani mimi nazisikia kwa kwa wewe na sijui umezitoa wapi na lini. Kwa sababu sijazisikia mimi personally. Sasa hivi unasikia kwangu tena? Eh, yani hizo za kusema na ujauzito. Nazisikia kwako. Za kuona balaba. Of course, hayo watu wanaongea lakini sio kweli. Hiyo ndio maana nasema hiyo imesikika. Lakini hii hii mpya umeniletea. Ujauzito. Yaani mpya kabisa. <laughs> Bwana ujauzito hatuna sisi. Hatuna at all. <laughs> Pengine Mungu akipanga mbele ya safari. Na nani? Na huyu jamaa huyu. Yupi? Huyu tunamzungumzia hapa. Hapana, acha hizo. Mimi maneno hayo naomba tu watu wayapozie kwa sababu hayana ukweli wote ndani yake. Na mama si ninafahamiana naye kwa hiyo yani ni kitu ambacho siwezi at all. Na kwa watu ambao wanatujua karibu sana mimi na Banaba, yani watasema kabisa kwamba sisi ni friends tu wa kawaida, hata watashangaa. So ni upepo tu unapita unakuja unaondoka pia staraji sina ujauzito na wala staraji muda wote na ni hayo tu i think Barnaba akiwa kama rafiki yako ungependa kumuona anaendelea na mama Steve ama Of course wana mtoto wana mtoto kwa hiyo ningependa kuona waki prosper na kuendeleza familia yao iweze kufika kule wanakotaka Haya sasa tumia nafasi kuirudisha na kuyarudisha mapenzi ya Barnaba pamoja na mama Steve mimi sio sikuongelea mtu wala mimi sio mtu wa kusema jamani nimrudishe mama Steve sijui na Barnaba hapana. Hiyo ni wao wenyewe wa soap mambo yao kama wametengana wajue ni vipi wataweza kurudiana na kama hawataki kurudiana pia 
it's up to them. Kwa mimi si mtu akisema jamani wewe enjoy no. Okay? Mm. Bwana eh na interview yetu imeishia hapo. Labda tu pengine kama una chochote ambacho unahisi tusondoke hivi hivi, utusukumie tuondoke nacho. Ungependa kutuambia nini? Nipigie simu ya Bernaba, lover boy. Okay? <laughs> Bernaba sio lover boy sio? <laughs> no, unapenda. Yaani mimi ni mshabiki wake number 1. Kwa hiyo I would love nikisikia lover boy. Life watu wengi wana fake Yule wanyu mali separate Maisha siyo lazima kudate Na videnti Come on Kama nigari koku nimefunga break Na pendo langu kwa kuwali elezeki Kwa kwa si eti wala si fake Siko true, indripina wale mbo fresh Mgori mwa issues ambao kwa sasa kusema kweli kwenye industry ya entertainment bongo mm -hmm. zinabidi zipewe kipaumbele ni filamu bongo bongo movie uh, watu wanasema inashuka watu Ime wanasema shuka, yes. uh, 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 um, watu wachache sasa hivi wanafanya filamu kwa sababu either hazilipi au soko limekuwa dogo au demand imekuwa ndogo au ubunifu pia umepungua na issues zingine kaa hizo mm -hmm. wa miongoni mwa vitu ambavyo tunaviangalia kwa sasa kama fact ni pia uh, kuthaminiwa kwa wale wasanii wa zamani ambao kusema kweli ndio waliamsha soko waka to convince muna bana wakatu shawishi sisi tuwanze kutazama filamu yes Sidiyo? wako Na, wengi kina bichao kina bimuenda wapu wengi sana mogo mchungu kina mogo mchungu so kupitia e-news ya East Africa TV tumezukumza na mama soni amba ya nasema kwa mba wasani wa kongo wasani wa zamani katika filamu na maigizo bongo hawa thami niwi na hii na bidi ibadilike katika nchi za dunia sijui katika vitu uliko po pale kuliko po na msani kutoka marekane au kutoka hollywood yani alienda pale ye kuwapia tu kwa mba na ilitangazo kabisa kwa mba atakupo msani flane kwa nini kwa nini sisi Tanzania hatuwezi kufikia huko? Kwa sababu yani bado hatujaivalisha thamani. Yani badala kuivalisha nguo tunaivua sanaa sasa ndo tulipofika. Si umeelewa? Viongozi wanatuona sisi sanaa tu. Na hao hao viongozi pia wanajua kabisa kwamba wapi ni wasanii na wapi ambao sio wasanii. Leo hii hapa mimi ukinambia kwamba nimsimamishe msanii namba moja Tanzania nitamsimamisha mgo mchungu lakini atakuja mwingine atasimamisha tofauti kabisa ambaye kaanza juzi ya ujana. Si umenelewa, leo hii mimi mtakinambia kwamba ni msamishe mama msani Nani wa Tanzania, mta msamisha di muenda Si umenelewa, lakini atatika mtu mungine Atatika kumsamisha mtu kastiza fila mmoja tu yuzi hapa Kwa sababu tu, anavangu za uchi, ana adabu Hivyo, ya ni ndo hiko hivyo Na hiyo vile vile, hata nyinyi pia kuandishu wa bari Na hiyo kawaida Ukiniona mimi, weu unaona yule mama yule Kashpito wanakati kwanza uzi Hebu kamutafta yule mama yule, anishisega picha zile za mapenzi mapenzi Ndo hiko hivyo kwa hiyo ni Tanzania nzima ni kwamba msanii wa zamani hathaminiki ya nasaminiki ya wa sasa hivi kwa sababu ya mambo ya naotokea ya jebu wa jebu. Ebana ni time ya chuchu. Chuchu. Your favorite segment na loko yencheche tunamongalia mwana michezo maarufu dunia nzima kutoka Tanzania Eleweza kupeperusha bendera ya Tanzania katika masuala ya ngumi Mwana baana Tanzania kufahamika kupitia ye na mzigomzi ya Rashid Matumla We gotta give him some respect Leo tumevamia mtani kwa ke Kwa sukumza na hatu mboa naishi na bondi ya huyu Ye, kuna mtuota mishawa hiku chapu wakachizia kipigo Kutoka na kumzingua Rashid Matumla Nafikiri ya toka matuwa pata uke Kwa sumu kitarudi tena Kitarudi tena kipigo But anyway Rashid Matumla ni mingoni mwa inspiring athletes kutoka hapa Tanzania yeah, sure. na leo tumeenda mtani kwa hao tumezukumza of course na watu ambao wanaishi maeneo yake kupitia cheche ya e-news hii hapa. hapa nchini kwetu na nje ya nchi na vile vile ilishakuwa bingwa wa dunia hiyo linafahamika alikuwa ni bondi ya maarufu Tanzania hii Afrika na dunia kwa ujumla na matumla hususan huko huko kwetu keko tumemfahamu siku nyingi tumemfahamu kama bondi ya maarufu bondi ya mkubwa na vile vile tumemfahamu kama kama brother yetu sisi watoto wa kitaa au sisi watu wa mtaani kwetu kwa hiyo kiujumla kwamba rashidi kama rashidi matumla tunaishi naye vizuri sana Yeah, kwanza tunaishi naye kama mtu maarufu vile vile 
tunaishi naye kama kama ndugu yetu sasa vijana wanamfahamu watu wengi na Rashid ni mtu ambaye ni mtaratibu na anaongea na kila mtu hana ubaya na mtu na ukimwona mtu paka anamchukia Rashid basi anachukia zake binafsi pia mzuri ambaye ameshikilia mikanda mingi ikiwemo WBU na IBF ni mikanda mikubwa sana ni mikanda dunia kwa sasa labda kwa ushauri wangu bwana Rashid kwa umri kwa sababu umemtupa angejiunga tu kwamba kama ni kocha pia angeinua vipaji vya watoto ambao anachipikia kwa mchezo huo asimchukulie tu matumla kama matumla basi amchukulie matumla kama mtu mzito sana ikiwezekana hata sasa hivi kama serikali wanamfahamu matumla hao wanamkumbuka matumla kaifanyia nini nchi hii basi wangeweza kumfanyia kitu kimoja kikubwa sana maana yule ni bondi ya mkubwa na ukiangalia sasa hivi ngumi kwa namna moja au nyingine unaona kidogo zimepoteza kama mwelekeo lakini kama matumla atawezeshwa kwa staili moja au nyingine atatafutiwa vijana au atatafutiwa jimu kubwa kwa staili moja au namna nyingine basi anaweza kupata vijana wazuri sana ambao wanaweza kuifanyia makubwa sana nchi ya Tanzania. Kwa sababu ndio mtoto maarufu na tunajua ndio mpambanaji mzuri kwa hiyo tunahitaji aongeze nani juhudi na hata vijana wengine afungue hata sehemu vijana wengine awafundishe ngumi yani tuendelee kutoa kwa sababu yule ndo kwa keko hii sisi ndio mtu wetu maarufu kwa hicho ndo natashauri ningeomba tu ajabu kuwashauri vijana kupokana na mambo ya kiuniuni uvutaji wa bangi madawa ya kulevya kwa sababu vitu tunavyozungumza huku mazingira ya kwetu swahili swahili yapo sana Ebona pia sana sana kwa Tamlet Saloon. Hakuna sehemu nyingine yote hapa town ambayo unaweza ukaenda wakakufanyia kile kitu ambacho unahitaji kama Tamlet Saloon. Ukitaka muonekano bomba, ukitaka upendeze masuala ya kucha, manikio, pedikio, kila kitu unaikipata pale pale pande za Tamlet Saloon ambayo wanapatikana pande za Sinza Bamaga. Pia unaweza kufollow katika mitandao ya kijamii ambayo ni Facebook, Instagram, Twitter na uko na Snapchat pia Tamlet wanazidi kutisha. Mimi ni Sam Misago. Mimi ni Suzi Ban. Bana zile picha na video ambazo umestuma kwa ajili ya Hala 5 unastazama sasa hivi kwenye TV TV yako tunashukuru sana kwa kuzituma pia vigezo na masharti vinabidi vizingatiwe right eh vigezo na masharti kusingatiwa kusingatiwa vikasi na masharti kama hivi kama kama njiwa hapo kwa na domo kubwa kalamu utafikiri nguruwe asante sana kwa kutazama show unaisubiria kwa hamu na jumetuka picha zako pamoja na video ni hii hapa sasa hivi ambazo zote unaenda kuziona kwenye Hello 5 kupitia East Africa TV. Alright, so hapa anaitwa Joshua Paul kutoka pande za Singida, anamsalimia Elian Tua akiwa iguguno Hello 5 kamalizia kwa kusema hivyo. Oh yes, hapa anaitwa Athman Kitware yuko na mdogo wake wa kuitwa Mjidani, anacheki Angels Monday to Friday kamalizia kwa kusema hivyo. Pia kamalizia kwa kusema Hello 5 baby. Huyu hapa anaitwa Samia kutoka Gongo la Mboto anapenda kuwasalimia bibi na babu yake wakiwa Kimara jijini Dar es Salaam wanaopenda sana Hello 5. Bora mimi ndo nimemaliza hivi na gama keke tukutana tena kesho. Bye bye.